एपिसोड के स्टार्टिंग में जब श्याची फांग का सरप्राइज देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है फांग उसे हक करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने दिन से बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हो और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसे ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा हम दोनों वर्ल्ड टूर पे चलेंगे और मैं तुम्हें सारे ही फ्राइड चिकन खिलाऊंगा श्याची अपसेट होती है और सोचती है की फांग तो दोनों का फ्यूचर साथ में सोच रहा है लेकिन उसका मिशन कम्प्लीट होते ही वो वापस यहाँ से चली जाएगी और वो फांग को कभी नहीं मिल पाएगी जिससे वो फांग को हक करती है नेक्स्ट इनमें श्याची घर जाती है जहाँ पे जीबू की तबीयत बहुत ही खराब थी वो देखती है कि जीबू का टर्टल शेल अभी तक उसके बॉडी से नहीं हटा है साथ ही जीबू बताती है कि अब उसके स्कैनर पे एक हार्ट दिखता रहता है वो जब से ली से मिली है तब से उसके सिस्टम में पता नहीं कैसा वायरस आ गया है वो ठीक ही नहीं हो पा रही है वो कुछ भी सर्च कर रही है लेकिन ये हार्ट बार बार उसके सामने आ जा रहा है जिससे वो बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज थी श्यावजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैंडी के पास ले जाऊंगी वो तुम्हें ठीक कर देगी लेकिन तभी जूबू को याद आता है कि शाये ने कहा था कि मे भी जूबू को ली से प्यार हो गया है इसीलिए वो मना कर देती है कि उसे कैंडी के पास नहीं जाना है वो जल्दी ठीक हो जाएगी फिर श्यावजी जूबू से कहती है कि हमें हॉर्मोन्स एलिमेंट्स एकदम हाई क्वालिटी के लेके जाने चाहिए ना और ये लोग अब जल्दी हॉर्मोन्स बनाने को कह रहे हैं जिससे हॉर्मोन की क्वालिटी खराब हो सकती है तो जूबू कहती है कि तुम फिर जैसे तैसे करके उनका काम डीले करवाओ ताकि वो अच्छे से अच्छे हॉर्मोन्स बना सके नेक्स्ट डे जब श्यावची ऑफिस जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पे हार्मोन एक्सट्रक्शन का काम ही चल रहा है जहाँ पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो जल्दी से ही इसके एलिमेंट्स बना लेंगे लेकिन तभी श्यावची अपने पावर का यूज करती है और सारा ही सिस्टम शट डाउन कर देती है जिससे सभी शौक रह जाते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं की ये सब कुछ ठीक होने में एक वीक तो लग जाएगा जिससे श्यावची खुश होती है तो फांग कहता है की आप लोग जल्दी से ये सब ठीक करो फिर वो श्यावची को लेकर हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने जाता है श्यावची को पता था कि हार्मोन कलेक्टर अच्छे से काम नहीं करता है इसलिए वो फांग के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करती है वो फांग को हंसाती है उसे खुश करती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करते हैं लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं की हॉर्मोन तो बहुत सारे कलेक्ट हो चुके हैं जिससे श्यावची शौक होती है तो फांग उसे बताता है की मैं तुम्हें बताना भूल गया लेकिन रिसर्चर ने हॉर्मोन कलेक्टर की पावर भी अच्छी कर दी है इसीलिए अब ये ट्रिपल स्पीड में काम करता है जिससे श्यावची का तो सारा ही मूड खराब हो जाता है उसके बाद सब मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे श्यावची चाह रही थी कि जैसे तैसे करके ये सब काम और प्रोजेक्ट लेट हो लेकिन सारा ही चीजें एकदम स्मूथली चल रही थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है वो घर आती है एंड वो एंड जूबू सबके लिए फेयरवेल गिफ्ट तैयार कर रहे थे और जूबू से कहती है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो सब हमें भूल जाएंगे क्या तो जूबू कहते हैं कि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं जब उनके लाइफ से कोई चला जाता है तो वो कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं और अपनी लाइफ जीने लगते हैं श्यावजी कहती है की ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो हमें याद रख सके तो जूबू याद दिलाती है की उनके प्लेनेट पे एक ऐसा फोन मिलता है जिसके थ्रू वो अर्थ पे बात कर सकते हैं फिर वो लोग उसका प्राइस देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था वो नाइन 99 केनाइट्स का था फिर वो लोग खुद के पास चेक करते हैं तो उनके पास तो सिर्फ 9 ही केनाइट्स थे जिससे दोनों अपसेट होती हैं। श्यावजी कहती है कि कल मुझे सैलरी मिलने वाली है मैं उसे कन्वर्ट करके देखूंगी कि हमारे पास कितने केनाइट्स होते हैं जब नेक्स्ट डे श्यावजी को सैलरी मिलती है तो वो देखती है कि उसके पास तो सिर्फ 63 थ्री के नाइट ही हो रहे हैं जिससे वो और भी ज्यादा अपसेट होती है तभी वहाँ पे फांग आ जाता है वो श्यावजी से पूछता है कि क्या हुआ तुम अपसेट क्यों हो तो श्यावजी से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से कभी चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे फांग को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है लेकिन श्यावजी कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है नेक्स्ट इन श्यावजी एंड जूबू में शाय को उनका मेकअप बॉक्स देते हैं उसके बाद श्यावजी जाकर हान को उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देती है उसके बाद दोनों ही जांग के पास जाते हैं और उसे उसका गिफ्ट देते हैं यानी वो अपने जाने की अब पूरी ही तैयारी कर चुके थे नेक्स्ट इन में श्यावजी एंड जूबू घर पर थे और वो सोच रहे थे कि वो कोई दूसरी जॉब कर लेते हैं ताकि थोड़े बहुत पैसे और जमा कर सके लेकिन उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी तभी वहाँ पे शाय आती है जो दोनों के लिए बहुत सारे फेस मास्क लेकर आई थी इतने सारे फेस मास्क देख दोनों सरप्राइज थे तो शाय बताती है की उन्हें ये बहुत ही चीप प्राइस में मिले हैं शाय के जाने के बाद दोनों डिसाइड करती है की जब हम अपने प्लानिट पे जाएंगे तो हम अर्थ की जो भी चीज चाहे वो लेके अपने साथ जा सकते हैं इसीलिए हम यहाँ से इतनी चीप चीजें वहाँ ले जाएंगे और वहाँ जाके उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव भाव में बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसे हम इजीली अपना फोन खरीद लेंगे और इस प्लान से दोनों ही खुश हो रही होती हैं नेक्स्ट डे ही दोनों सामान बेचने लगती हैं और उसे पैसे कमाने लगती है तभी वहाँ पे हान आता है तो शाहजी उसे बुक बेचती है हान को
मुझे लगता है कि श्याव को पैसों की जरूरत है इसीलिए वो अपना सामान बेच रही है हान भी इससे कंफ्यूज होता है फिर वो श्याव को मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है लेकिन श्याव डिलीवरी के लिए गई थी और वो कहती है कि मैं अपना बैग ऑफिस में ही भूल गई हूँ तो तुम आते टाइम मेरा बैग ले आना जब फांग उसका बैग लेने के लिए जाता है तो बैग में से एक डायरी गिरती है जब फांग डायरी उठाता है तो उसमें देखता है की श्याव ने फेयरवेल गिफ्ट की लिस्ट बनाई थी जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है की मे भी श्याव कहीं जाने वाली है वो जल्दी से कार में बैठ के श्याव से मिलने आ ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है जिससे उसे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे पहले भी श्याव उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी और वो बहुत ही रो रहा था लेकिन तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फांग को चेक कर रहा था और हान उसके पास में था डॉक्टर के जाने के बाद हान फांग को कहता है कि मैंने श्याव को भी बुलाया है तभी वहाँ पे श्याव आ जाती है जो फांग की ऐसी हालत देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और उसे कंसोल करने लगती है लेकिन फांग उससे पूछता है कि तुम कौन हो जिसे हान और श्याव दोनों ही कन्फ्यूज होते हैं हान समझ जाता है की बारिश की वजह से वो अपनी मेमोरीज भूल गया है इसीलिए वो जल्दी से श्याव को वहाँ से जाने को कहता है उसके जाने के बाद वो फांग को श्याव के फोटोज दिखाता है और कहता है की आप दोनों डेट कर रहे हो और आप श्याव को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो लेकिन फांग को श्याव याद नहीं आती है जिससे हान बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है हान फिर श्याव के पास जाता है और उसे कहता है एक्सीडेंट की वजह से फांग की टेम्पररी मेमोरीज चली गई है लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएगी तब तक तुम उसके पास रह के उसका ध्यान रखो इन सब चीजों से श्याव भी बहुत ही कंफ्यूज होती है उसके बाद श्याव जी जियांग को मिलने जाती है और ये सारी ही बातें बताती है जिससे जियांग खुश होता है लेकिन श्याव जी जैसे ही उसे देखती है तो जियांग कहता है कि अब जब तक वापस से फांग की मेमोरी आ नहीं जाती है तब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं जिससे श्याव तो खुश होती है क्यूँकी अब उसे अर्थ पर कुछ दिन और रहने के लिए मिल गया है फिर श्याव जी फांग के पास जाती है और उसके लिए मैं स्टारो किसिंग मिल्क लेके जाती है फांग कहता है कि ये मैं नहीं पीता हूँ मैं तो सिर्फ अमेरिकनो पीता हूँ लेकिन तभी श्याव जी उसे किस करती है और याद दिलाती है कि ये हमारा स्पेशल है जैसे फांग शौक होता है फिर फांग श्याव को लेकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है की मुझे तुम याद नहीं हो की तुम कौन हो और शायद तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी की मैं तुम्हें याद रखू जिससे श्याव जी अपसेट होती है लेकिन जब फांग अंदर जाता है तो उसे हान का मैसेज आता है की सारे इक्विपमेंट ठीक हो गए हैं और हमें हॉर्मोन एक्सट्रक्शन के लिए जी की जरूरत है जिसे ना जाते हुए भी फांग श्याव के घर के अंदर आने देता है लेकिन श्याव जी तो इस चीज से खुश होती है फिर श्याव जी वापस से वही व्हाइट वाली ड्रेस पहन के फांग के सामने आती है जो वो ऑफिस में फांग के लिए पहन के आई थी जब फांग ने उसे फर्स्ट टाइम परफ्यूम स्मेल करने को कहा था तो फांग कहता है की अगर तुम इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के मेरे ऑफिस में आई फिर तो मेरी ऑफिस की सिक्योरिटी बहुत ही खराब थी जिससे वो अपसेट होती है फिर वापिस से वो फांग को याद दिलाने के लिए फ्राइड चिकन लेके आती है और उसे फांग की बातें याद दिलाने लगती है जो फांग चिकन के बारे में उससे कहता था फिर वो फांग को उठाने का ट्राई करती है और कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे उठा के ले गए थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सिवा फ्राइड चिकन और किसी के साथ नहीं खा सकती हूँ फांग कहता है कि पहला तो मैं ऐसा जंक फूड नहीं खाता हूँ और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की हरकतें भी कर सकता हूँ श्याव जी फिर भी हार नहीं मानती है और इस बार उसे लाइव स्ट्रीम की बातें याद करवाने की कोशिश करती है वो फिर से एक्सरसाइज करती है और फांग उसे पकड़ता है जब वो फांग के बहुत ही क्लोज आती है तो फांग भी उसे देखता है श्याव जी उसे देख के स्माइल करती है लेकिन फांग उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है की तुम ये जब सब कर रही हो ये मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला है और तुम जाओ और अपने घर जाके सो जाओ जिससे श्याव जी अपसेट होती है सिर्फ जूबू अपने सिस्टम में से लव का वायरस हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके सारे ही प्लान फ्लॉप हो जाते हैं जिससे वो अपसेट होती है तभी वहाँ पे श्याव आ जाती है जो बहुत ही अपसेट थी कि फांग उसे भूल गया है लेकिन जूबू से याद दिलाती है कि हम यहाँ पे सिर्फ अपना मिशन कम्प्लीट करने के लिए आए हैं और तुम फांग के क्लोज इसीलिए थी ताकि तुम्हारा मिशन कम्प्लीट हो सके तो तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन श्याव जी कहती है अब तुम्हारी बात सच है पर फिर भी फांग मुझे भूल गया है इस चीज का मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है जूबू से सजेस्ट करती है की जब ह्यूमन खाना खाते हैं तो उनके टेस्ट से भी उनकी पास्ट मेमोरी उन्हें याद आती हैं। तो तुम्हें फांग के लिए खाना बनाना चाहिए नेक्स्ट डे ही श्याव जी फांग के लिए खाना बनाने लगती है लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आ रहा था जिससे पूरे घर में स्मोक हो जाती है तभी फांग वहाँ आता है और जले हुए खाने से श्याव को प्रोटेक्ट करता है और प्लेट साइड में रखता है फिर श्याव से कहता है की जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो तुम्हें दूसरी बार किचन जलाने की क्या जरूरत थी जिससे श्याव जी अपसेट होती है लेकिन तभी श्याव को याद आता है और वो फांग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो फांग कहता है क्योंकि यहाँ की
नेक्स्ट सीन में जुबू से मिलने के लिए ली कैफे में आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जुबू से कह देती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है और वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है क्योंकि अगर वो ली की तरफ देखती तो वो टर्टल में कन्वर्ट हो जाती और बाहर जाते ही वो टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है जब ली अपसेट होकर वहाँ से जा रहा था तो शायद से पूछती है की क्या हुआ तो वो कहता है की जुबू मुझसे नहीं मिल रही है ना ही वो मुझसे बात कर रही है और वो अपना डिस्टेंस भी मुझसे मेनटेन करने लगी है शायद कहती है की क्या तुमने ऐसी कोई चीज करी है जिससे तुमने जुबू को अपसेट किया हो तो ली याद करता है कि जुबू को मेरा पेंटिंग करना बहुत पसंद था लेकिन हाल फिलहाल में मेरी पेंटिंग्स बहुत ही खराब होने लगी हैं। तो शायद से कहती है कि वुमेन को ऐसे आदमी पसंद है जो अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो मे भी तुम अब अपने करियर को लेके ज्यादा सीरियस नहीं हो इसलिए जुबू तुम पे गुस्सा कर रही होगी ली को समझ में आ जाता है की उसे अब क्या करना है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है घर पर शायद वो सारी हरकते कर रही होती है जिससे उसे पता चल सके की फांग की मेमोरी रियल में गई है की वो नाटक कर रहा है लेकिन उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था फाइनली वो फांग को ड्रंक करने का डिसाइड करती है और खाना खाते खाते फांग को बहुत सारी ड्रिंक देती है जिससे फांग ड्रंक हो जाता है फिर वो फांग से पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी रियल में गई है या तुम नाटक कर रहे हो लेकिन फांग अब बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था इसलिए वो अजीब सी हरकते करने लगता है वो जब फर्स्ट टाइम ड्रंक हुआ था वैसे ही नाटक करने लगता है और रोने लगता है और साथ ही वो अम्यूजमेंट पार्क में जाने को कहने लगता है शावची से कहती है की मैं तुम्हें सब जगह ले चलूंगी लेकिन पहले तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो लेकिन फांग सोफे पे बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है की तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो जिससे शावची उसे चुप करवाती है और उसे हक करती है फांग कहता है कि तुम मुझसे हेट करती हो लेकिन शावची कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ तो फांग कहता है कि मेरी मदर कहती थी कि जो हमें हेट नहीं करता है वो हमसे प्यार करता है तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो जिससे शावची फांग को देखती है और फांग शावची को देखता है और इसके साथ ही यह एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय